Hello guys and how are you today and welcome back to our course and today's lesson is how to write a paragraph and this lesson introduced by Ahmed Fuad اهلا وسهلا بكم النهارده يا شباب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا كويسين النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي كتابه البراجراف ودي طبعا مشكله كبيره قوي بيقابلها معظم الشباب في الثانويه العامه لكن ان شاء الله النهارده هنتكلم عن شكل البراجراف العام وازاي ان انت تعمل براجراف كويس وايه النقاط اللي انت تمشي عليها بحيث ان انت تقدر تحسن عليها تاني خطوه او او نصيحه يعني ارجو من الشباب ان انتوا من دلوقتي لحد قبل الامتحانات انتوا عندكم حوالي تقريبا ست شهور تقريبا او داخلين في سبع شهور فارجو ان انتوا يعني على الاقل في كل مثلا يوم او كل يومين تعملوا باراجراف او تدربوا نفسكم على كتابه الباراجرافات من دلوقتي بحيث ان انت لما تيجي تاخد سؤال باراجراف يبقى انت ضامن على الاقل درجه كويسه اول حاجه النهارده هنتكلم على الباراجراف ستراكشر اي تكوين الباراجراف او الهيكل بتاع الباراجراف احنا هنقسم الباراجراف هنا زي الهرم اللي قدامكم ده على ثلاث اجزاء الجزء الاولاني اللي هو بالاخض اللي بالازرق ده اللي هو ذا بيجينينج وفيها في البيجينينج دي اللي هي بدايه الهرم ده اللي هي التوبيك سنتنس او الفكره الرئيسيه لازم اعرف اهم حاجه عندي في كتابه الباراجراف انا بعرف ان انا بتكلم عن ايه انا عايز اتكلم عن ايه يعني مثلا هنا بنتكلم باراجراف زي بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت في 2017 جاء اللي هو عن the importance of reading أهمية القراءة فأنا دلوقتي أنا المين ايديا بتاعتي أو الفكرة الرئيسية هي أن أنا أتكلم عن القراءة وأهمية القراءة تمام فيبقى topic sentence دي هي معناها اللي هي الايه الفكرة الرئيسية بعد كده الجزئية اللي تحت اللي هي supporting sentence أو الميدل دي معناها يقصد بها ايه الميدل أن الميدل دي دلوقتي الافكار والحقائق اللي انت هتذكرها عشان تدعم الفكره الرئيسيه بتاعتك يعني انت مثلا هتتكلم عن اهميه التعليم تمام واديت كام جمله بعديها الباراجراف الثاني او الجزئيه الثانيه في الباراجراف ان انت بقى بتدعم الفكره بتاعتك دي لا اما تدعمها بقصه لا اما تدعمها بحقائق لا اما تدعمها باحصائيات او او يعني اي حاجه متعلقه بالايه بالمين ايديا بالفكره الرئيسيه بتاعتك تالت حاجة وآخر حاجة ودي مهمة جدا يا شباب قوي وأغلب الريدرز أو المصححين عندنا في الثانوية العامة بيركزوا عليها قوي اللي هي your opinion فين رأيك أنت من الباراجراف ده؟ أنت شايف هنا القراءة مثلا درس لو هنتكلم عن باراجراف القراءة شايف القراءة دي ليها أهمية ولا ملهاش أهمية؟ فين رأيك من الموضوع ده؟ لازم تذكر رأيك فعشان كده آخر حاجة اسمها ال concluding sentence ال concluding sentence دي اللي هي بقى الجمله الاستنتاجيه اللي انت هتعمل فيها بارافريز بقى تختصر الباراجراف اللي انت قعدت تكتب فيه ده كله تختصره في جملتين ثلاثه كده بشكل برايك انت او بيشكل رايك انت تمام ده بشكل عام اللي هو كتابه الباراجراف يبقى احنا الباراجراف عندنا ثلاث اجزاء بفكر بستخدم المين ايديا الفكره الرئيسيه ثاني حاجه الجمل اللي هتدعم لي الفكره الرئيسيه اللي انا بتكلم عليها ثالث حاجه وفي اخر حاجه في الباراجراف اللي هي جمله الاستنتاج او الراي بتاعي هنا الباراجراف هيمشي خلال ثلاث خطوات اول حاجه بيفور بيفور يعني قبل بقى ما اكتب الباراجراف ما انا لازم اعمل حاجه اسمها بلاننج يور باراجراف لازم اخطط ما انا ما ينفعش ان انا اكتب باراجراف على طول يلا هات القلم واكتب على طول لا طبعا رتب الافكار بتاعتك كويس حاول ان انت تظبط الافكار تو بوت ات ان اوردر تحطها في ترتيب يعني مثلا انت هتتكلم عن اهميه اهميه القراءه ما تجيليش مثلا بعد اهميه القراءه تيجي تتكلمني عن عن أهمية مثلا القراءة عبر الإنترنت مثلا إزاي؟ لا يعني المفروض إن أنت بتمشي مثلا خطوة أهمية القراءة طيب القراءة بتعمل إيه للعقل؟ هل تثري العقل أم لا تثري العقل؟ وهكذا إن أنت بتمشي خطوات هي دي الفايدة بتاعت بلانينج يور باراجراف أول خطوة في في التخطيط بقى للباراجراف بتاعي لازم أقرر فين الفكرة الرئيسية لازم أشوف الفكرة الرئيسية بتاعت الباراجراف إيه علشان أقدر أتكلم عليه لو الفكرة الرئيسية بس أنا قدرت إن أنا أفهمها أنت هتقدر تكتب باراجراف صح تاني خطوة إن أنت بتكتب معلومات مرتبطة وخاصة بالموضوع نفسه بمعنى إن أنا دلوقتي هتكلم عن أهمية القراءة لازم منشن بقى لازم أذكر حاجات خاصة بأهمية القراءة إن القراءة مفيدة للعقل وتغذي الروح وبتفيدنا في في الكلمات وبتفيدنا في حياتنا بعد كده في المستقبل فدي الحاجات دي كلها لازم تو منشن لازم أفكر فيها قبل ما أكتب الباراجراف تالت حاجة اعتبر الباراجراف بتاعك زي ساندويتش البرجر ده 
ان هو في اللي هي الطبق اللي فوق اللي هي التوبك سنتنس اللي هي الفكره الرئيسيه اللي في النص اللي هي الحشو بتاع البرجر ده اللي هو السبورتنج سنتنس واخر حاجه اللي هي الكونكلودنج سنتنس اللي هي التعبير عن الراي بتاعك ديورنج بقى اثناء الكتابه بقى اللي هي رايتنج يور باراجراف وانت بقى داخل تكتب الباراجراف بتاعك بقى ايه اللي هيحصل لازم اول حاجه ان انت تكتب المين توبيك اللي هي تكتب الجمله الرئيسيه بتاعتك والجمله الرئيسيه انا عندي نوعين لا اما النوع الاولاني ان انا ابدا بجمله عاديه خالص زي reading is important because it's not كذا 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 للاخر او ان انت تبدا بسؤال وانا بفضل ان انا ابدا بسؤال ليه بقى ان انا بفضل بسؤال لان لما بفضل اكتب سؤال ده بيجذب القارئ للي جاي بعد كده يعني بيقول هو ليه بي... يعني مثلا انت هنا بتقول وات از ذا امبورتنس اوف ذا ريدنج ايه اهميه القراءه فانا دلوقتي القارئ عندي او المصحح عندي منتظر رد على سؤال فده بتجذب القارئ ان هو يقرا الايه يقرا الباراجراف بتاعك اوكي فا اوكي يعني يو كان يوز بوث اوف ذيم يعني تقدر تستخدم اي واحد منهم او تقدر تستخدم الاثنين على حسب استخدامك وعلى حسب تميزك في كتابه البراجراف. ثاني خطوه ابدا بقى اكتب لي بقى الحشو ده اللي هو السبورتنج ديتيلز السبورتنج سنتنسز دي اللي هي الجمل بقى اللي هتدعم الفكره الرئيسيه هكتب فيها ايه؟ اول حاجه ان انا بستخدم فيها اللي هي ترانزيشن ووردز وبستخدم فيها اللينكينج ووردز اللي هي الروابط بقى الكلمات اللي ممكن تربط لي الجمل دي زي كلمه فيرذر مور ان فاكت ان اديشن تو مور اوفر اند سو اون وان شاء الله هنزل لكم بعض الكلمات الخاصه باللينكينج ووردز او الترانزيشن ووردز اللي نقدر نربط بيها الافكار دي او ان انا بستخدم حاجه اسمها الكرونولوجيكال ترانزيشنز اللي هي الترتيبات الزمنيه يعني فيرست سكند ثيرد الاول الثاني الثالث وهكذا بعد كده ان انا ممكن يو كان يوز فاكتس فيجرز ستاتستكس اند سو اون تقدر تستخدم الحقائق تقدر تستخدم ارقام احصائيات تقدر تستخدم اقتباسات من كلام ناس تاني او من كلام علماء او او على حسب الباراجراف بيتكلم عن ايه. بعد كده ان تيرمز اوف لينكس بقى اللي هي بقى طول الباراجراف عندي. طبعا في ناس بتكتب باراجرافات ما شاء الله يعني ممكن يتخطوا ال 20 جمله او ممكن يتخطوا كمان ال 300 كلمه وال 200 وال 500 كلمه كمان لكن طبعا احنا في اولى ثانوي يعني مطالب ان هو 90 كلمه آه يعني حوالي من 11 ل 13 جمله وممكن يكونوا اقل على حسب الجمل اللي انت بتكتبها يعني مثلا من 11 ل 13 جمله يعني متوسط الـ الـ متوسط عدد الكلمات في الجمله سبعه وحاجه كمان نصيحه يا شباب حاولوا ان انتم تستخدموا اللي هي آه الجمل البسيطه يعني فاعل فعل مفعول فاعل فعل مفعول ظرف فاعل فعل مفعول بعد كده ان انا اكمل مثلا مكان وهكذا فانت حاول بقدر المستطاع ان انت تبسط الجمل علشان الجمله ما تفلتش منك وتلاقي فيها مستيكس كتير في جرامر او او انت مش واخد بالك في ثانيه ثانوي بيكتب 100 كلمه وهي من 13 ل 15 جمله ثالثه ثانوي 120 كلمه من 16 ل 18 جمله تقريبا يعني الخطوة اللي بعد كده الخطوة الثالثة والأخيرة في كتابة اللي هي supporting details اللي هي writing concluding sentence إن أنت بقى بتبدأ تكتب اللي هي جملة الاستنتاج بتاعتك جملة الاستنتاج ما ينفعش إن أنا أكررها مرة تانية يعني أنا مثلا ما كتبت له فوق مثلا المين ايديا وات از ذا امبورتنس اوف ريدنج اند ريدنج از 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 كذا 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 ما ينفعش إن أنا في ال concluding بقى في الرأي بتاعي أكرر له لأ اقول له بقى هو ايه الاهميه بقى اعمله بارافريز بقى واختصر له كل اللي انا حكيته في الباراجراف فوق اختصره له في جملتين ثلاثه بحيث ان هو لما يجي يقرا الخاتمه دي او يجي يقرا الكونكلودنج سنتنس يفهم انا كنت بتكلم ايه فوق تمام الخطوه اللي بعد كده انا خلاص خلصت كتابه خلاص تمام اوكي استريح شويه كده وبعد كده اعمل حاجه اسمها ريفيوينج يور باراجراف ايه ريفيوينج يور باراجراف دلوقتي انا بكتب انا ممكن انسى ممكن في سبيلنج واقع مني ممكن يكون في كلمه انا نسيت اكتبها في جرامر عايز اصححه فالحاجات دي لازم مطالبه ثاني حاجه الكوهيرنس الكوهيرنس اللي هي تناسق الافكار انا اشوف الافكار بتاعتي مترتبه ولا لا يعني انا ماشي بترتيب ولا لا علشان ده برضو عليها درجات يعني على الاقل تقريبا الكوهيرنس دي بيبقى عليها من درجتين لثلاث درجات في الامتحان او في في تصحيح الباراجراف. ده نموذج باراجراف عندنا زي ما انتم شايفين اول حاجه ان احنا سيبنا سبيس مسافه كده علشان ابدا بيها السطر بتاع الباراجراف بتاعي 
وهنا انا بدات بالمين ايديا وبدات بسؤال وات از ذا امبورتنس اوف ريدنج وبعد كده جاوبت على السؤال ده علشان ان انا اجذب القارئ وكده وحطيت المين ايديا عندي تاني حاجه ان احنا زي ما انتم شايفين ان الباراجراف متقسم لثلاث اجزاء الجزء الاولاني اللي بيتكلم على التوبيك سنتنس المين ايديا الجزء الثاني سبورتنج سنتنس اللي هي الجمل بقى اللي بتدعم المين ايديا concluding sentence اللي هي بقى بتقول لي عن الراي بتاعي تاني حاجه ان احنا هنا استخدمنا linking words واستخدمنا ال transitions زي therefore in addition however وفي ال concluding sentence انا وضحت للريدر او الراجل اللي هيصحح بقى قلت له in my opinion قلت له انا ليا راي في الموضوع ده ورايك كده كده هيحترم تمام ارجو ان كده خلاص الدرس انتهى واتمنى ان الدرس يكون اعجابكم thank you very much وان شاء الله اقابلكم في حلقات جايه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته